Ngayon na! Sabihin niya yung totoo. Yun na lang talaga. Yun. March 25, Miyerkules. Kasama ang kanyang abogadong si Raymond Fortune. Dumulog sa Pasay City Hall of Justice ang model realtor na si Ray Pamaran upang sampahan ng kasong slander by deed si Melissa Mendez. Mr. Pamaran filed a criminal complaint for slander by deed. Uh, ang ibig sabihin nun ay ang paninira ng reputasyon ng isang tao through actions. Uh, dito ang nangyari was minura-mura siya and at the same time ay uh, sinuntok siya in front of everybody. And uh, for us, that is a criminal act. Marami ngayong nagtatanong tungkol sa pagkatao ni Ray Pamaran. Ayon sa kanyang Twitter account, siya ay realtor, financier, trader, contractor, heavy equipment lesser, event and talent producer. Ayon din sa Facebook account niya, siya ay tubong pagadian at presidente ng Southern Philippine Land Ventures and Realty Development Corporation at Corporate Secretary of MN Pamaran Lending Investors Incorporated. Noong nakaraang linggo, laman ng mga pahayagan at telebisyon si Mendez upang emosyonal na ilahad ang kanyang versyon ng pangyayari. I was humiliated, I was embarrassed, I was degraded. Kaya nasampal ko siya and for that, I am sorry and I own up to my mistake. Gabi ng March 22 linggo, nagpaskil ng open letter si Pamaran sa kanyang Facebook account para kay Melissa Mendez and we quote, Your antics has made headlines already and while this may work for your media mileage, it doesn't sit well with mine. I would like to let you know that I will not be pressing any legal charges against you on the condition that you set the record straight using the truth and nothing else but the whole truth through a genuine public apology." Unquote. Martes, March 24, dalawang araw matapos lumitaw ang open letter, nagpaskil si Melissa ng apology sa kanyang Instagram account. And we quote again, I would like to simply apologize for my untoward actions and move on from this. I am owning up to my mistakes. No matter what the reason might be, I have no right to physically hurt Mr. Pamaran. Ngunit hindi naging sapat para kay Pamaran ang inilatag na apology ni Mendez. He said, I was hoping for a more heartfelt reply where she would not only apologize but also own up to the lies that she said on TV to defend herself while destroying my reputation. Unquote. Kung kaya't itinuloy ni Pamaran ang pagsasampa ng kaso. Wala naman siyang inamin doon sa social media. Nag-apologize siya, okay rin yun. Pero yung sasabihin niya yung totoo, dapat sabihin niya. Pag dapat sa, sa television? Oo, kasi doon siya umiiyak. Doon, doon niya ako sinisiraan. Eh. Kung how long niya na minumura si Mr. Pamaran during that entire plane trip. At na hindi naman sila pumapalag and yet ang ginawa pa is sinabunutan siya from the back. Uh, kinurot sa ano sa kamay hindi na nakontento doon tumayo pinipigilan ng mga stewardesses at uh, dire-diretso pa din pinakitan ng tatlong beses ng final warning card ng uh, Cebu Pacific for unruly conduct uh, hindi po yun lumabas doon sa kanyang interview eh dito lumitaw rin ang pangalan ng singer na si Malubari bilang kasama ni Mendez na gumawa ng paraan para ayusin ang gulong sinimula ni Mendez sa upuan. Kap, hindi siya manggugulo. Ako bahala sa kanya. At sumubok kontrolin ang pagwawala ni Mendez. Shut up! Shut up! Pag hindi ka tumigil, ako ang makakahaway mo. Idiniin rin ni Pamaran sa reklamo. Nalasing si Mendez noong panahong yon. Sa amoy na sobra. Malaking danyos ang kakaharap ni Melissa Mendez kung sakali. Ngunit hindi pa lubusang nagsasara ng pinto si Pamaran. Iurong ko. Basta totoo yung sinasabi niya. Bawiin na yung mga sinasabi niya hindi totoo talaga. Yun lang yun. Ilang ulit sinubukan ng Startalk na bigyan si Melissa ng pagkakataong sumagot, sumang-ayon o sumunod sa mga kondisyon ng kampo ni Pamaran. Ngunit ito ang naging kasagutan niya. And we quote, I was advised not to comment on the issue considering the case against me is already filed. This is also in due respect to the officer hearing the case. God bless us all. Kahapon March 27, Biyernes, sa pamamagitan ng Instagram, naglabas ng open letter si Robin Padilla patungo kay Pamaran na humihiling na patawarin na niya si Mendez. Sa naturang sulat, hinihikayat ni Padilla na sumunod sa sinasabi niyang Code of Chivalry at inulit ang nauna ng depensa ni Mendez tungkol sa edad at kasarian. We quote, Matanda na rin po si Melissa, 50 years old na siya, maliit na babae at hindi naman mayaman. May naipon, ngunit hindi naman sobra. Sapat lang para sa pamilya. 
Unquote. Simple lang ang tugon ni Pamaran sa apila ni Robin na ipinadaan niya sa kanyang abogado. We quote, Your intentions are good, but you should instead appeal to Melissa to tell the truth so that this case can be amicably settled. Unquote. 